இதை செய்யுங்க அதை செய்வதற்கு நாளை ஒரு புதிய பலன் புதிய அபிஷேகம் புதிய யோசனை புதிய உதவியாளர்கள் உங்களுக்கு வந்திருப்பார்கள் ஏன்னா நீ தேவனால பிறந்தனா இந்த உலகத்தை நீ ஜெயிக்க முடியும் வார்த்தைக்கு போலாம் ரெண்டு செக்ஷன்ஸ்லையும் சில விஷயங்கள் படித்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட் ட்ரீம் கனவுக்கான தைரியம் கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது படித்தோம் எப்படி வரம்புகளெல்லாம் தாண்டி கனவுக்கான முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி படித்தோம் கனவுகள் எவ்விதம் உருவாகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி படித்தோம் அந்த கனவுகளை நிஜமாக்குவதற்காக இருக்கும் தேவ வழிகளை குறித்து ரெண்டாவது செக்ஷன்ஸில் படித்தோம் த வேஸ் ஆஃப் காட் த குட் சக்ஸஸ் நல்ல வெற்றிக்கான காரணங்கள் எதுவாகலாம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத படித்தோம் தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் வெற்றிக்கான வழிமுறைகளாய் படிகளாக அங்கே என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே நிறைய பேர் தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அது ஸ்கூல்ஸ்லேயோ அல்லது வேலை செய்கிற இடத்துலையோ அல்லது ஊழியக்காரர்களோ அங்கே இருக்கிறீங்க கேசட்ஸு சீடிஸ் எல்லாருமே நிறைய பேர் இதை கேட்டு போதிக்கிறாங்க சில இதெல்லாம் சண்டே சண்டே இங்கே முடிஞ்சு சில ஊர்களுக்கு கொரியர் செய்யப்படுது ஏன்னா அவங்க வீக் டேஸில் அதை கேட்டு அவங்க சபைகளில் அதை போதிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இங்கே ஏதோ கொஞ்சம் பேர் மட்டும் இங்கே கேட்டுட்டில் கிட்டத்தட்ட ஏற்கனவே ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு போதிக்கிற ஒரு வேலையை தான் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறோம் செஞ்சிட்ருக்குறோம் ஸோ அப்படி நம்ம நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுக்குற பேர் இங்கே உட்காந்துருக்குறோம் நம்ம இதை கேட்குறோம் ஒரு விதத்தில் நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை ப்ரெசன்ட் பண்ணோன்னா எல்லாருமே கேட்பாங்க அது என்னன்னா வாழ்க்கையின் காரியங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையில் பதில் இருக்கிறது அப்படிங்கிற விதத்தில் உங்களுடைய எல்லா பிரசங்கங்களும் அமையுமானால் அதை ஜனங்க வந்து கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க நாட் ஓன்லி கிறிஸ்டியன்ஸ் பீப்புள் மற்றவங்களும் கூட வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருமே எதுக்கு பதிலை தேடுறாங்க வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளுக்கு பதில் என்ன பண்ணிட்டுருக்குறாங்க தேடிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால தான் நான் வந்து சர்ச்சு தகர தவிர இன்னொரு சென்டர்ஸும் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நான் யோசிச்சுட்ருக்குறேன் அதுக்கு பேர் லைஃப் எஜுகேஷனல் சென்டர் அதில் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகள் தான் உபயோகப்படுத்த போகிறோம் காட்ஸ் ஆன்சர் டு மேன்ஸ் ப்ராப்ளம் அதான் அந்த எஜுகேஷனே எல்லா விதமான டாபிக்ஸ் தேவனுடைய வார்த்தையிலேருந்து உருவாக்கி மனுஷனுடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் தேவனுடைய வார்த்தையில் எப்படி தீர்வு இருக்கிறதுங்கிறத நாம் அதுக்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கிட்டுருக்குறோம் இப்போ அங்கங்கே லைட் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்குறோம் சின்னும் சில நாட்களில் அது ரொம்ப பெரிய அளவில் என்ன பண்ண போகிறோம் செய்ய போகிறோம் அதற்கென்று டீச் பண்ணக்கூடிய ஆட்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் பல பேர் வந்து டீச் பண்ணுவாங்க பல பேர் போதிக்கிற ஆட்களாக இருப்பாங்க ஸோ ஏன் இதை நான் ரொம்ப ஆழமாக நம்புகிறேன் அப்படின்னா தேவனுடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான பதில்களை அது உள்ளடக்கிய ஒன்றாக இருக்கிறது இது மட்டும் நம்ம பேசணும்னு வைங்களேன் எல்லாருமே கேட்பாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மதவாதிகள் அதாவது ம வேறு மதத்தை சேர்ந்த ஆட்கள் கூட குருக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற நிறைய பேர் கூட அவங்க கார்பரேட் கம்பெனிக்கெலாம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஆனால் பேர் என்னது சாமி யார் ஆனா அவங்க தொழில் உலகங்கள் வாழ்க்கையின் காரியங்களுக்கு பதில்கள் இதெல்லாம் பற்றி என்ன பண்றாங்க பேசுறாங்க அப்படி பேசுறதுனால அநேகர் அதை வந்து கவனிக்கிறாங்க என்னவோ சொல்றாங்களே அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு விஷயம் நான் கத்துக்கிட்டேன் காலகாலமா மதம் ஏதோ காணப்படாத உலகத்தை பற்றியே பேசுனதுனால அதுக்கு பக்கம் ஆளே வரல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் பாருங்க இப்போ இன்சூரன்ஸு பிளானு பார்த்தீங்கன்னா பாவம் அந்த ஆட்களே பரிதாபமாக இருக்கும் ஒரு இன்சூரன்ஸ் போடுங்க சார் ஒரு பாலிசி போடுங்க சார்ன்ட்டு அப்படியே போவாங்க பாருங்கள் இது சில பழைய மூவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட நான் ஒரு முன்னாடி ஒரு மூவி ஒன்று பார்த்தேன் பழையது பின்னாடியே துரத்துவான் இன்சூரன்ஸு 
ரொம்ப ஒரு சீரியஸான மேட்ரு போயிடுவான் சார் ஒரு பாலிசி போடுங்கன்னு அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவான் கேட்பான் ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் சி ஆனால் இவ்வளோ கெஞ்சி கூத்தாடி கடைசியில் இன்சூரன்ஸுக்காக யார் இன்சூர் போடாமல் இந்த ஆளுக்காக போடுவோன்ட்டு போட்டவங்க தான் நிறைய பேர் அவங்களுக்காக போடல இன்சூரன்ஸுக்காகவும் போடல யாருக்காக ஸோ இந்த பயம் வந்துக்கிட்டே இருக்கான் சரி ஒரு பாலிசியை போட்டு தொலைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டவங்க தான் நிறைய பேர் ஆனால் இப்போ இன்சூரன்ஸு கம்பெனியினுடைய நிலைகள் மாறிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா நீ செத்தனா உனக்கு காசு நீ செத்தா உனக்கு காசு இதை சொல்கிறதுக்கே இப்போ காலையில் ஒரு இன்சூரன்ஸ் போயிருக்காரு இன்சூரன்ஸ்னால் என்னையா அது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எப்போ போகிறீங்களோ அப்போ இது எப்படி பேச பாருங்கள் ரொம்ப அது ஒரு இது இல்லை இன்சூரன்ஸ்னால் என்ன இந்த காசு எப்போ கிடைக்கும் அது நீங்கள் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ பாருங்கள் இது ரொம்ப ஒரு இதாக இருக்குது ஆனால் இப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து வேற ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க மணி பேக் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க மணி பேக்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் செத்த பிறகு காசு கிடையாது நீங்கள் வாழும் போதே நீங்கள் அதில் இருந்து காசை என்ன பண்ணலாம் நிறைய எடுக்க முடியும் சில ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது வாழும் போதும் வாழ்க்கைக்கு பிறகும் வாழும் போதும் சி இதுதான் கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறேன் நான் இப்போ இவன் இப்போ பாருங்க கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்தாலே ஒரு நல்ல முகவர மக்களே தேடுறாங்க ஏ ஒரு நல்ல பாலிசியாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் என்ன பண்ணலான் இருக்கிறேன் பாலிசி எடுத்துக்கலான் இருக்கிறேன் ஏன் ஏன் இந்த விருப்பங்கள் இப்போ வந்திருக்கு ஏன்னா நான் வாழும் போதே எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணுது ஐ சி சம் சில பெனிஃபிட்ஸை நான் இப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம்தான் ஆனால் நம்ம இது 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 இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் தொழில் உலகம் இப்படி தன்னுடைய ட்ரெண்டை மாற்றிருக்குது இப்போ இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா போகுது எத்தனையோ பேர் முகவர்கள் வச்சாலும் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மக்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா நான் போன பிறகு இல்லை இப்போவுமே எனக்கு என்ன பண்ணுது நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் அது கொடுக்குதுன்ட்டு ஆனால் மதம் தான் இன்னும் மாறவே இல்லை இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு இன்று மறித்தால் நீ எங்கே போவாய் இன்று மறித்தா நீ எங்க போவ இனி வரப்போகிற பரலோகத்திலே தேவன் உனக்கு என்னெல்லாம் வைத்திருக்கா தெரியுமா இது கேட்டு கேட்டு அவன் அவன் புளிச்சு போயிடுச்சு அவன் என்ன நினைக்கிறானா பரலோகத்துக்குலாம் சரிப்பா நான் போறேன் வேணா இவ்வளவு தொந்தரவு பண்றதுனால வேணா ஒரு ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பாலிசி மாதிரி தான் என்ன இப்ப என்ன ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் வேணா முங்கிக்குறேன் எத்தனை வாட்டியே நான் முங்குறேன் நீனு ஒரு வாட்டி என்னை முக்கிக்கோன்னு முங்கி ஜனங்க வந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க எடுத்துறாங்க ஆனா ரொம்ப விருப்பமா ஜனங்க வரல ஏன்னா இந்த வாழ்க்கையில என்ன பதில் இருக்கு என்ன நிறைவு இருக்கு என்ன மேன்மை இருக்குன்னு நம்ம அநேக நேரத்துல சொல்ல தவறி இருக்கிறோம் ஆனால் அதை நீங்க பேசுவீங்க சொல்லுவீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து கவனிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஏம புரியுதா புரியலையா இந்த உலகத்திலே பதில் இருக்கு மணி பேக் மாதிரி இப்பவுமே உங்களுக்கு சட்டன் பெனிஃபிட்ஸ் அவர் என்ன பண்றாரு கொடுக்கிறாரு இன்மையிலையும் மறுமையிலையும் எல்லாம் சொல்லுங்க வாழும் போதும் வாழ்க்கைக்கு பிறகும் இப்படி இருந்தால் ஜீவன் ஆனந்தாக இருக்கும் வாழ்க்கை ஆனந்தமாக இருக்கும் எல்ஐசி பீப்புளுக்கு நம்ம பேசுறோம் தெரியுமா எல்ஐசி மேனேஜர் வந்து நம்ம ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு போறாங்க என்ன மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கிறீங்க எப்படி மக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அவங்களுக்கு நம்ம அங்க சொல்லி கொடுக்கறோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்கறத நம்ம கத்துக்கிறோம் ஏமேன் இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இவர்கிட்ட பரலோ இப்ப இப்படி சொல்லனாலேயே சில மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க தெரியுமா நான் அந்த இருக்கியா இதுல இருந்தா படிக்கிறேன்னு இதை தூக்குவேன் சரி இது பைபிள் எங்க கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க ஒரு கடா பேர் சொல்லி அந்த கடைக்கு போய் பைபிள் வாங்கினா எத்தனையோ மேனேஜர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஏமேன் இது எங்கேருந்து எடுக்கிறீங்க இந்த ப்ரின்ஸிபிள்ஸ்லாம் வேற எங்கேயுமே இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருது ஆனால் ஃபுல்லாக இல்லைன்னா இங்கே தான் இருக்குது ஃபுல்லாக இதுதான் ஒரிஜினல் மேண்டேட் இங்கே வந்தீங்கன்னா எல்லாமே கிடைக்கும் பாருங்க ரொம்ப சுலபமாக சந்திக்க முடியுது சுலபமாக அவங்களுக்கு ஆண்டோட சொல்ல முடியுது நான் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும்போது மார்னிங் டாக் தினமும் காலையில் கொஞ்சம் டாக் கொடுக்கணும் 
சேல்ஸ் பீப்புளுக்கு ஒரே ஒரு நாள் நான் பேசினேன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பேசுகிற வேலையை என்ற கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நான் பிரசங்கியார் கிடையாது தென் நான் ஒர்க்கராக இருக்கும்போது அது நடந்துச்சு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் பத்து பேருக்கு முன்னாடி நம்ம கரெக்டாக பேசிட்டா அடுத்தால் நிறைய பேசுகிறது நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏமா அன்றைக்கி நான் அந்த பத்து பேர் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மார்னிங் வந்து ஏதாவது ஒரு தாட்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லணும் அப்போ நான் நீதி மொழிகள்லேருந்து ஆண்டோர் சொன்னதுலேருந்து ஃபெய்த் ஏதாவது ஒரு தாட்ஸ் எடுத்து பேசுவேன் அந்த மேனேஜர்ஸ் எல்லாருமே உட்காந்து கேட்பாங்க டெய்லி பதினஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் அந்த டாக் போகும் அதை கேட்டுட்டு அவங்க வேலைக்கு உற்சாகமாக என்ன பண்ணும் போகணும் இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம் இப்படி பண்ணுறது மூலம் நிறைய ஆண்டவர் அறியாத அநேக நண்பர்கள் தொடர்பு கொண்டு அவங்க நம்மங்களோட பேச ஆரம்பித்து அப்படி சிலரை நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வழி நடத்தி இருக்கிறோம் ஏமேன் இப்போ நான் இன்று எனது தலைப்பு பரலோக ராஜ்யம் அப்படின்னு நான் பேசினேன் வைங்களேன் இங்கே இரு உன் மத கதையெல்லாம் கொஞ்சம் நுப்பாட்டு அப்படின்னு இருப்பான் இன்று நான் நரகத்தை பற்றி பேசுகிறேனாலும் நுப்பாட்டு அப்படின்னு இருப்பான் அது ஏற்கனவே வாழ்க்கை அப்படி தான் இருக்குது அப்படிமா இதில் வேற நீ வேற ஒரு நரகத்தை சொல்லணுமா அடிக்கடி சொல்லியிருக்கல ஒரு ஒரு உதாரண கதை ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட் நடக்கிற இடத்துல ஒரு பிரசங்கியார் போய் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் இன்று மறித்தா எங்கே போவ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளனா நரகத்துக்கு போவ அப்படின்னு இருக்காங்களா ஒரு அம்மா கேட்டு கேட்டு பொறுமை தாங்கலை வெளியில் வந்து சொல்லித்தான் ஐயா நாங்கள் ஏற்கனவே நரகத்தில் தான் இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு விபச்சார வா வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு அந்த தொழிலில் இருக்கிற அந்த பெண்ணுங்களுக்கு அது நரகம் தானே அதுக்கு இங்கே ஏதாவது ஒரு வாழ்வு இருக்கான்னு சொன்னால் கவனிப்பாங்க அது மாதிரி தான் பாருங்கள் வாழ்க்கைக்கான பதில்களை நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க அதுதான் நான் பிரசங்கியார்களுக்கு சொல்கிற ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இந்த வேதமும் அதை பற்றி பேசுகிறது ரட்சிப்பை கூட இப்படி பிரசன்ட் பண்ணி பாருங்கள் மறுபடியும் பிறக்கிறது அப் அதை கூட நான் சக்ஸஸோடு சேர்த்து விட்டுருவேன் ஏன்னா வேதவசனம் சொல்லுது தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கும் ஏமேன் நான் முதல்ல மறுபடியும் நீங்கள் பிறக்க வேண்டும் பேச மாட்டேன் உலகத்தை ஜெயிக்கணும்னு ஆசை இருக்கா ஆமாம் ஆமாம் அப்போ இதை எடுத்து பேசிருக்கோம் யூ மஸ்ட் போன் அ கைண்ட் மேன் ஏன்னா நீ தேவனால் பிறந்தனா அந்த உலகத்தை நீ ஜெயிக்க முடியும் ஏ மேன் எல்லாருக்கும் என்னென்னா ஜெயிக்கணும் முன்னேறணுங்கிற ஆசை எல்லாருக்குள்ளேயும் அங்கங்கே இப்போ நம்ம ஆட்களுக்குள்ளே இருக்குதோ இல்லையோ வெளியில் எல்லாருக்குள்ளேயும் ரொம்ப இருக்குது அதனால் நீங்கள் நம்ம 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 வந்து வெளியில் பப்ளிக் மீட்டிங்லாம் நடத்த போகிறோம் கிரவுண்ட் மீட்டிங்ஸ்லாம் நடத்த போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் வேறு மாதிரி பேனர்ஸில் தான் அது நடத்த போகிறோம் நம்ம வழக்கமாக போட்ட இதெல்லாம் போடாமல் ரொம்ப வித்தியாசமாகலாம் போட போகிறோம் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறது எப்படி இப்படி போட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் பேர் வந்து உட்காருவாங்க எப்படி வாழ்க்கையில் வெற்றிகரமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போட்டு பாருங்கள் பெரிய திரட்டு வந்து என்னமோ பேசுகிறாங்க கேட்போம் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து உங்களை நாங்கள் மனம் திரும்புவதற்காக அழைக்கிறோம் அப்படின்னீங்கன்னா ஆ திருந்து திருந்து போதும் நீனே மோல திருந்து அப்படின்னு போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் வெடுபட மாட்டுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் தேவனுடைய வழிகளை எடுத்துகிட்டு பேசணும் இயேசு வந் இயேசுவும் அப்படி தான் பேசினாருங்கிறத நான் ரொம்ப ஆழமாக நம்புகிறேன் இயேசு பப்ளிக்கில் என்றைக்குமே நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று ஒரு பிரசங்கம் செய்தாரா ஏசு பிரசங்கம் பண்ணும்போது எப்பமாவது கல்வாரி சிலுவை நான் மறிக்க போகிறேன் அப்படின்னு பப்ளிக்ல பேசினாரா இது எதுவுமே பேசல இதெல்லாம் ஃபேமிலி மேட்டர் சீசர்களோட தான் பேசினாரு பானகைனை பத்தி அவர் பேசல அவர் ராஜ்யத்தை பற்றி பேசினார் அதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு இந்த ராஜ்யம் இவ்வளவு அற்புதமா இருக்குமா அதில் நான் குடிமகனாக சேர ஆசைப்படுறேன்னு நிறைய பேர் இவர் ராஜ்யத்தின் ஆசையை கிளப்பி விட்டுட்டாரு போற இடத்துலலாம் கிங்டம் கிங்டம்னு பேசி நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அவர் வந்து இந்த தேவ ராஜ்யத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு அவர் பேசினார் உனக்கு பார்க்கணுமா இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணார் வியாதியை சுகமாக்குனார் பிசாச துரத்துனார் இதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படின்னாரு யாரும் வந்து இதில் சேருங்கன்னு சொல்லவே இல்லை யாராவது இன்று எத்தனை பேர் இந்த ராஜ்யத்துக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுக்குறீர்கள் அப்படி கூட கேட்கல ராத்திரி போல வீட்டு கதவை தட்டுறாங்க ஜீசஸ் வீட்டு கதவை யாருன்னு பார்த்தா அந்த ஊர்லேயே பெரிய பாஸ்டர் அவர் தான் நிக்கதேமோ என்ன மேட்ருன்னு கேட்டால் இந்த ராஜ்யம் ராஜ்யனார அதுக்குள்ளே எப்படி போகிறது அவர் ஜீசஸ் சொன்னார் அப்படியா நீ மறுபடியும் பறக்கணும் அப்படின்னாரு ஏமே இதை முதல்ல சொன்னால் என்ன இருந்திருக்கும் 
வேறு மாதிரி ஆயிருந்துருக்கும் முதல்ல பாருங்கள் அந்த நன்மைகள் அந்த மேன்மைகள் அந்த சிறப்புகள் இதெல்லாம் வந்து சொல்ல 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 ஆசை வருது ஆட்களுக்கு அப்பா இது நம்ம வந்து போகலாம் இதை கேட்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு விருப்பம் ஜனங்களுக்குள்ள ஏற்படுகிறது அப்போ பாருங்கள் எல்லாருமே சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் தான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம்ம யாராவது ஏற்றுக்கலைன்னா அவங்க ஏற்றுக்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் எப்போதுமே நினைக்கிறேன் நாம் சரியான விதத்தில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம்னா யாரும் இந்த சுவிசேஷத்தை என்ன பண்ண முடியும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்ப முடியும் ஏசு பேசுனதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட வாழ்வின் பதில்களை என்று நான் ஆழமாக நம்புகிறேன் என்னத்தை புசிப்போம் என்னத்தை குடிப்போம்னு நீங்கள் கவலைப்படுறீங்களா இது வாழ்க்கைக்கான காரியமா எதுக்கான காரியம்னு நினைக்கிறீங்க சாப்பாடு மேட்ரு தான் இதை தான் பேசுகிறார் என்ன ட்ரெஸ் போடணும்னு கவலைப்பட்டுருக்கீங்களா கிறிஸ்மஸ்க்கு என்ன வாங்கணும்னு கவலையா எப்படி ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுவோம் எப்படி கரண்ட் பில் கட்டுவோம் என்று கவலைப்படுகிறவர்களே கவலைப்படுகிறவர்கள் என்ன முழு கும்பலும் நின்று இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா எல்லாருமே எதுல எதுல இருக்கிறாங்க எல்லாரையும் கவர்ந்து கொள்ற மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி லைஃப் மேட்டர் அவர் பேசினார் எல்லாம் சொல்லுங்க லைஃப் மேட்டர் ஜீசஸ் ஆல்வேஸ் டாக்கிங் அபவுட் த லைஃப் மேட்டர் அப்போ இப்படி சொன்ன உடனே எல்லாருக்குமே அது மேலே ஒரு ஈர்ப்பு ஆ எதுவும் சொல்கிறாரு கவலை இன்னும் கவலை கூடங்க யாரு அதில் எத்தனை நம்ம வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கோம் அப்போ இப்போ அப்படியே கவலை பேசிட்டு பரலோக பிதா ஒருவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு பேசிட்டாரு ஹலோ லூயா கவலை போகணுமா யூ ஹாவ் த ஹெவன்லி ஃபாதர் ஒரு பரலோக பிதா இருக்கிறாரு ஒரு டேடி இருக்கிறாரு அவர் தெரியாதனாலதான் நீ இப்படி வருத்தத்தில் கவலையில் வாழ்கிற அவரை புரிஞ்சுக்கோ கவலைலாம் மாறும் அவர் உன்னை பார்த்துப்பாரு காக்க குருவி பூக்கள் இது எல்லாத்துக்கும் உடுத்து வைக்கிறவர் தான் யார் அவர் தான் உனக்கு செய்ய மாட்டாரா உனக்கு செய்வார் நம்பு நீ அவருடைய பிள்ளை உனக்கு செய்கிறது அதிக நிச்சயம் அப்படின்னு பேசி மெசேஜை க்ளோஸ் பண்ணார் பாருங்கள் ஏமன் புரியுதா புரியலையா என்ன 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 எசன்ஸுன்னு பாருங்கள் சாரம் என்னங்கிறது கவனிங்க இது இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது கவனிங்க இப்படி தான் அவர் பேசினார் இப்படி பேச பேச தான் ஜனங்கள் வந்து அப்படியே அதை அதுக்கு உள்வாங்குறாங்க பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க நானும் இன்றைய உலகத்தை இவ்விதமாக சந்திப்பதில் நான் ஆர்வம் கொள்கிறேன் அதனால தான் நான் பைபிளு வாழ்க்கை மற்றவங்க சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே கவனிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இன்றைக்கு வேதம் இது எல்லாத்த விட எவ்வளோ மேன்மையானதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒப்பிட்டு பேசுவதனால அநேகர் கேட்குறாங்க நம்ம புக்ஸஸ் வந்து கிறிஸ்தவ நண்பர்களால் வாசிக்கப்பட்டதை விட கிறிஸ்துவை அறியாத நண்பர்களால் வாசிக்கப்பட்டது தான் அதிகம் அவ்வளோ பேருக்கு அது போயிருக்குது ஏன்னா நான் எழுதின எழுத்துக்கள் நடைகள் எல்லாமே இஸ் ப்ராக்டிக்கல் வேற ஒரு ஆள் படித்தா எப்படி அவருக்கு புரியுமா அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சு தான் அந்த எழுதுகிறேன் பேசும்போது கூட மேக்ஸிமம் சிலர் என்ன இவர் கொஞ்சம் கொச்சையாக பேசின மாதிரி இருக்கு இல்லை கொஞ்சம் அந்த நார்மலாகவே இவர் பேசின மாதிரி இருக்குது ஒரு பிரசங்கியாக இருக்கக்கூடிய பாணி இல்லையே அப்படின்லாம் கூட என்ட்டு நிறைய நேரம் மக்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சிலர் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏதாவது எப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியல பிரசங்கியாருடைய பாணின்ட்டு இந்த நாளிலே இப்பொழுது இன்றைய தினத்திலே நாம் என்ன அப்படின்ட்டு இப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் மூச்சு தெரிக்க ஒரு ஆக்ரோசமா பேசினா அது என்னது சிலர் இதுதான் அனல்னே நினைச்சு வச்சிருக்காங்க நம்ம அப்படி சும்மா அப்படி சாதாரமா இருந்துட்டு இப்படி பேசினோடனே மக்கள் ஆனா இது நிறைய பேரை கவனிக்க வைக்கு ஏன்னா அவன் இந்த கூப்பாடு போட்ட ஆள் எல்லாம் பார்த்துட்டான் இது என்ன ரொம்ப சாதாரணமாக பேசுகிறாரு இது ஏதோ மேட்ரு இருக்குது கொஞ்சம் கவனிப்போன்ட்டு இப்போ கவனிக்கிறாங்க ஏராளமான ஜனங்கள் இந்த நாட்களில் தொடப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஏமேன் நான் சும்மா ஏதோ பலனை பார்க்காம ஒரு விளைவை பார்க்காம நான் பேசலை பாருங்கள் ஐ சி சம் ரிசல்ட் உள்ளங்கை அளவு பார்த்துருக்குறேன் இனி அது பெரிய மேகமாக மாறும் பெரும் மலையாக அது மாற ஆரம்பிக்கும் ஏமேன் ஹலை லூயா இன்னைக்கு கையளவு இருக்கு நாளைக்கு பெருமலையாக அது மாறப்போகிறது ஏமேன் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க இன்னும் குவாலிட்டியாக ஒரு கேமரா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் சொல்கிறேன் முதல் டிவிடியோ ஒரு குவாலிட்டியான கேமராவை கொண்டு வரும் பாருங்க அப்படின்ட்டு ஏமா நம்ம அப்படி தான் ஆடியோ கேசட் போட்டோம் ஒருத்தர் அதை கேட்டார் மேட்ரு சூப்பராக இருக்குது ஆனால் எதில் ரெக்கார்டு பண்ணுறீங்க மொபைல் ஃபோனில் தான் ஏன்னா அதுதான் இருந்துச்சு ரெக்கார்டு பண்ண முதல்ல ஒரு ரெக்கார்டிங் சிஸ்டம் இல்லை அதை கேட்டு ஒரு செக் போட்டு என் அக்கௌண்ட்டில் போட்டார் பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாமே நம்ம வாங்கினோம் ஏமா அந்த வார்த்தைக்குள்ளே தான் காசு இருக்குது அதை கேட்டு ஒருத்தர் வந்து அது பணமாக வருது கேஷ் பண்ண முடியுது நம்மளால் இப்படி தான் எல்லாமே நடக்குது பாருங்கள் சரி அதில் ரொம்ப முக்கியமானது வாழ்வு வெற்றிகரமாக இருப்பது இப்போ அந்த உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம எடுத்துட்டுருக்கிற தலைப்பு என்ன தலைப்பு உங்கள் கனவுகளை நனவாக்கு
கேட்பாங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் முன்னேறணும்னு என்ன இருக்குது கொஞ்சம் ஆர்வமும் அக்கறையும் இருக்குது காசு கொடுத்து கூட வருவாங்க காசு கொடுத்து கூட வருவாங்க நம்ம ஆட்களுக்கு தான் அது என்ன நூறு ரூபாய் அது என்ன காசு அது என்ன அப்படிலாம் நம்ம ஆளுகளுக்கு தான் அந்த புத்தி இருக்குது ஆனால் இதே இதை வெளியில் ஒரு ஹோட்டலில் கூட நடத்தி காட்ட முடியும் பாருங்க கிறிஸ்தவங்களுக்கு நாட் அலோடு வேறு யாரும் வாங்கினா காசு கொடுத்து அதை கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ண போவாங்க நிச்சயமாக வருவாங்க ஒரு சின்ன ஆடு ஒரு சின்ன இது போட்டு வந்தாங்கன்னா வந்து கேட்பாங்க மேட்ரு இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தொடர்ந்து வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கேட்பாங்க அப்போ பாருங்கள் உண்மையான பதில்கள் தேவனுடைய வார்த்தையில் நிறைஞ்சிருக்கிறதுங்கிறத எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இதை நாம் முதல்ல நம்ப வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இதை நம்ம வாழ்க்கையை நிச்சயமாக மாற்றக்கூடியது அப்படிங்கிறத நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதனால தான் நான் இப்போ 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 இந்த இந்த டாபிக் கனவுகளை நனவாக்குவது எவ்வாறு இப்போ இதெல்லாம் நம்ம சொல்லும்போது எல்லாருமே அதில் இணைஞ்சிக்க முடியுது இன்வால்வ் ஆக முடியுது இந்த மாதிரி விஷ் கருத்துக்களை எடுத்துகிட்டு தான் அப்துல் கலாம் இன்னும் எத்தனையோ பேர்லாம் மாணவர்கள் எடுத்துலாம் போய் பேசியிருக்கிறாங்க பல ரெஸ்பான்ஸு அது மூலம் உருவானதா நாம கேள்விப்படுறோம் ஓகே இதுல இன்னும் சில காரியங்கள் தொடர்ந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் விரும்புறேன் இது ரெண்டாவது பார்ட் நம்ம பேசுறோம் ரெண்டாவது பார்ட் மீன்ஸ் ஹவு டு அச்சீவ் ட்ரீம்ஸ்லயே இன்னைக்கு நம்ம பேசுனது ரெண்டாவது பகுதி முதல் பகுதி நாம என்ன பண்ணிருக்கிறோம் பேசியிருக்கிறோம் அதுவுமே இதே மாதிரி டிவிடியா ரெக்கார்டா இருக்குது வீடியோஸ்லே அது நமக்கு கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுல கனவுகள் பயணிக்கிறோம் ஐந்து பாதைகளை குறித்து நான் பேசினேன் ஞாபகம் இருக்கா எல்லா கனவுகளும் எத்தனை வழியில் கடந்து போகுது ஐந்து வழிகளில் அது கடந்து போகிறது என்னெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு ஆ வரிசையாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நெஸ்டிங் டெஸ்டிங் இன்வெஸ்டிங் அரஸ்டிங் கஷ்டிங் எப்படி பார்த்து சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவர் மனப்பாடமாக சொன்னார் பார்க்கும் நேரம் பரிசோதிக்கும் நேரம் பதிக்கும் நேரம் பாதிக்கும் நேரம் பரிசு பெறும் நேரம் எவ் எல்லா ட்ரீம்ஸும் இந்த மாதிரி கடந்து போகுது அது என்னென்னு ஒன்று ஒன்றா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் போன இதில் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் சரியா ஸோ கேட்காதவங்க அதை திருப்பி போட்டு என்ன பண்ணலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லா ட்ரீமும் இப்படி தான் என்ன பண்ணுது பயணிக்கிறது சரி அந்த ட்ரீம்ஸ் எப்படி உருவாகுது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வருது தேவனுடைய வார்த்தை கிட்ட வரும்போது கனவு நமக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது வருது வார்த்தை படத்தை உருவாக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து பேதுரு இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறான் என்ன வார்த்தையை கேட்டான் வா எல்லாம் சொல்லுங்க வா அந்த வார்த்தையில தான் கால் வச்சு என்ன பண்றான் நடக்கிறான் ஸோ வாங்குற வார்த்தையை கேட்டுட்டு அவன் போறான் இப்போ இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை அவன் அனுபவிக்கிறான் அங்க ஏமேன் தண்ணீர்ல யாருமே என்ன பண்ண முடியாது நடக்க முடியாது நேச்சுரலி பட் சூப்பர் நேச்சுரலி இட்ஸ் பாசிபிள் அதைத்தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் நாம வந்து வெறும் நேச்சுரல்ஸ் கிடையாது வி ஆர் த ஸ்பிரிட் பீயிங் நாம வந்து வெறும் சரீரம் அல்ல நாம் ஆவியை உடைய மனிதர்களாய் நாம் இருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனா நீங்கள் என்று சொல்வது ஆவியாய் இருக்கிறது நீங்கள் யார் யூ ஆர் அ ஸ்பிரிட் பீங் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் ஒரு ஆவி பக்கத்துப்பா சொல்லுங்க நான் ஒரு ஆவி நான் ஒரு ஆவி யூ ஆர் அ ஸ்பிரிட் பீங் நீங்க யாருன்னா ஒரு ஆவியான மனிதர் யூ ஆர் அ ஸ்பிரிட் யூ ஹாவ் அ சோல் அண்ட் மைண்ட் யூ லிவ் இன் திஸ் பாடி நான் ஒரு ஆவி எனக்கு ஒரு ஆத்மா உண்டு நான் இந்த சரீரத்தில் வாழ்கிறேன் அதுதான் உங்களை குறித்த செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் அப்போ சரீரம் வந்து ஒரு லிமிட்ல இருக்குது ஆனால் ஸ்பிரிட் இஸ் அன்லிமிட்டட் இப்போ அன்லிமிட்டடான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ள போகக்கூடிய அந்த தன்மை எங்க இருக்குது உங்களுக்குள்ள இருக்குது அதுதான் ஸ்பிரிட் எப்படி அன்லிமிட்டடா நீங்க வாக் பண்ண முடியும் எப்போ அன்லிமிட்டடுக்குள்ள பேதுரு வாக் பண்றாரு ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் வாழுகிற ஒரு மனிதரை அவன் பார்த்தான் இயேசுவை பார்த்தான் அப்போ தான் அந்த அன்லிமிட்டட் அப்படிங்கிற லைஃப் ஸ்டைல் அவனுக்குள்ளே துவங்க ஆரம்பிக்கிறது ஏமே இயேசுவை பார்த்தால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கை வாழலாம் ஏமே எல்லாம் சொல்லுங்க இயேசுவை பார்த்தால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கை வாழலாம் கடல் மேலே புயல் மேலே நடை போடலாம் ஏமே 
இப்பவும் கடல் புயல்லாம் இருக்குது வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது எவ்வளோ காரியங்கள் இருக்குது கடன் கவலைகள் போராட்டங்கள் தேவைகள் இதெல்லாம் உங்கள் தலைக்கு மேலே நடக்க வேண்டியதில்லை இது எல்லாத்துக்கு மேலே நீங்கள் நடக்க முடியும் ஹலை லூயா இப்போ நம்ம யாருக்கும் கடல் மேலே நடக்கிற தேவை இல்லை தேவைகளின் மீது நடக்கக்கூடிய தேவைகள் தான் இருக்கிறது புரியுதா புரியலையா என் பிரச்சனை மேலே நான் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது நடக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ அதை தான் பாருங்கள் ஏசு அவனுக்கு காண்பிக்கிறார் அவன் அதை நடக்கிறான் ஓகே ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து அன்னோன் ஜோன்குள்ளே போகிறான் நம்பிக்கை விசுவாசம் இதை பற்றி காலையில் பேசினேன் அப்படி நான் என்னன்னு சொன்னேன் வாட் இஸ் ஹோப் நம்பிக்கைன்னா என்னன்னு எதுக்கு இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி போட்டு கேட்கணும் தெரியுமா இதுக்கு எது சொல்லுங்க நம்பிக்கைனா என்னன்னு சொன்னேன் கரெக்டா சொன்னீங்க நன்மை நடக்கும் என்கிற தொடர்ச்சியான எதிர்பார்ப்பு த கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் குட் எனக்கு நன்மை உண்டாகும் என்கிற தொடர்ச்சியான எதிர்பார்ப்புக்கு பேர் தான் என்னது நம்பிக்கை உலகம் சொல்ற நம்பிக்கையை பைபிள் பேசல உலகம் சொல்ற நம்பிக்கை வந்து நடக்கும் அப்படின்ட்டு சும்மா அது இது பண்ணுது அதுக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடையாது ஆனால் வேதம் நமக்கு நம்பிக்கைன்னு சொல்லும்போது நிச்சயமாக இது எனக்கு எனக்கு பண்ணணும் நடக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு அப்போ விசுவாசம் கூட எப்போ வேலை செய்யும்னா ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் தான் விசுவாசம் வேலை செய்கிறது ஏமன் எதிர்பார்ப்பு என்று சொல்லும்போது ஒரு கனவு உங்களுக்கு எதுக்கு விசுவாசம் என்கிற சக்தி தேவை ஏனென்றால் ஒரு பெரிய கனவு இருக்கிறது அதை நிஜமாக்க இந்த விசுவாசம் என்கிற சக்தி எனக்கு தேவைப்படுகிறது ஏமன் அப்போ ஹோப்னு ஒன்று இல்லைன்னு வைங்களேன் ஃபெய்த்தே வேஸ்ட்டு ஹோப் வேற ஃபெய்த் வேற புரியுதா புரியலையா ஹோப்புங்கிறது விஷன் ஃபெய்த்துங்கிறது அதை செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் விளங்குதா விளங்கலையா இது விளங்கணும் வாழ்க்கை விளங்கணும்னா ஹோப் வேற ஃபெய்த் வேற நம்ம எப்போவுமே ரெண்டையும் சேர்த்து பேசுகிறோம் ஆனால் பைபிள் ரெண்டையும் சேர்த்து பேசலை தெரியல உங்களுக்கு இவை இவை மூன்றே பெரியது எது அது கரெக்டுங்க இவை மூன்றே பெருசுனாரே எந்த மூணு கரெக்டு விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு அப்போ அங்க விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் ஒன்று கிடையாது மூன்று ஒன்று குறைஞ்சியர் பதிமூணாம் அதிகாரம் படிங்க சரியா அதில் தான் இருக்குது அன்பை பற்றி பேசிட்டு இந்த மூணு தான் ரொம்ப பெருசாக எல்லாம் சொல்லுங்கள் ரொம்ப பெருசு எது நம்ம எது பிக் திங்ஸ்ன்னு தேடிட்டு இருக்கோம் இதுதான் பிக் திங்ஸ் இது விளங்கிச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எது பெருசு அன்பு நம்பிக்கை விசுவாசம் அப்போ விசுவாசங்கிறது வேற நம்பிக்கைங்கிறது வேற நம்பிக்கைங்கிறது ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஆனால் விசுவாசம் என்று சொன்னால் என்ன அந்த எதிர்பார்க்கிற நம்பிக்கையை சாத்தியப்படுத்துகிற வல்லமைக்கு பேர் தான் என்னது விசுவாசம் புரியுதா புரியலையா இப்ப பாருங்க இன்னும் சொல்றேன் பாருங்க நம்பிக்கைக்கும் விசுவாசத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு சில ரெண்டையும் போட்டு ஒன்னா குழப்பிப்பாங்க இப்போ நம்பிக்கைன்னு சொன்னா அது வந்து ஃபியூச்சர் ஹோப் இஸ் தியூச்சர் பட் ஃபெய்த் இஸ் நாட் அியூச்சர் ஃபெய்த் மீன்ஸ் இஸ் நவ் எல்லாம் சொல்லுங்க ஃபெய்த் மீன்ஸ் நவ் விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகள் நிச்சயம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குதா இங்கிலீஷ் பைபிள் வச்சிருக்கீங்களா அது எப்படி ஆரம்பிக்குது பாருங்க நவ் ஃபெய்த் இஸ் அப்படி ஆரம்பிக்குது ஆங்கில வேதாகமா தோங்கும் போது எப்படி தோங்குது எப்ரையர் அந்த பதினொன்று ஒன்னு நவ் ஃபெய்த் இஸ் படிங்க என்ன படிங்க எப்படி போட்டு பாருங்க நவ் ஃபெய்த் இஸ் த ஃபெய்த்னால என்னது நவ் எல்லாம் சொல்லுங்க நவ் நவ் ஃபெய்த் அப்போ விசுவாசனாலே நவ் பட் ஹோப்னா என்னது எதிர்காலம் ஆனால் விசுவாசம் என்பது நிகழ்காலம் அப்போ என் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அதுதான் நம்பிக்கை அது தப்பா தப்பு இல்லை அப்படி ஒன்று இல்லைன்னா இந்த விசுவாசத்துக்கே வேலை இல்லை புரியுதா புரியலையா முதல்ல உங்களுக்கு என்ன வரணும் ஹோப் விஷன் அதை தான் விஷன் விஷன் சொல்லலாம் ஹோப்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லலாம் அதுதான் முதல்ல தேவை அப்போ விஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்தது ஸ்டெப்ஸ் என்ன ஃபெய்த் எல்லாம் சொல்லுங்க ஃபெய்த் 
ஏன்னா ஹோப்புங்கிறது ஒரு எதிர்நோக்கு இந்த லக்கை நான் அடைய விரும்புகிறேன் இவ்வளோ தூரம் நான் செல்ல விரும்புகிறேன் இதையெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் முடிக்க விரும்புகிறேன் என்கிற ஒரு எதிர்நோக்கு ஆனால் இதை செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் சக்தி நிறைஞ்ச ஒன்று தான் விசுவாசமாக இருக்கிறது வேதத்தில் நம்புகிறவனுக்கு எல்லாம் கூடுன்னு போடலை நம்ம சில நேரத்தில் ரெண்டும் ஒன்று நினச்சிக்கிறோம் ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது நம்புகிறது வேற விசுவாசிக்கிறது வேற ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்போ நம்பிக்கையில் ஒரு தப்பும் கிடையாது இப்போ நம்பிக்கைன்னா குறைச்சலாம் நினச்சிக்காதீங்க நம்பிக்கைங்கிறது என்ன அது ஒரு தரிசனம் அது ஒரு கனவு அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஆனால் விசுவாசங்கிறது என்ன நீங்கள் இப்படி தரிசனம் காணுங்கிறது எதிர்பார்க்கிறதை நிறைவேற்றி முடிக்கக்கூடிய ஒரு சக்திக்கு பேர் தான் என்னது விசுவாசமாக இருக்கிறது ஏமேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நவ் ஃபைத் இஸ் அதை கம்ப்ளீட்டாக படிங்க புரியுது நவ் ஃபைத் இஸ் த அசுரன்ஸ் ஆஃப் த அசுரன்ஸ் ஓகே நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன போட்டிருக்குதுனா ஃபைத் இஸ் அ டைட்டில் டீடு விசுவாசம் என்பது எப்படி இருக்குதுன்னா அது ஒரு சொத்து பத்திரம் போல் இருக்கிறது இட்ஸ் அ டைட்டில் டீட் அப்படின்னா என்ன இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்ல பாருங்கள் டைட்டில் டீட்னா என்னென்னா ஃபைத் இஸ் அ டைட்டில் டீட் இப்போ சில செல்வந்தர்கள் சில பணக்காரங்க அவங்களாம் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா சும்மா ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு இருக்கும் போதே இதில் போயிட்டு இருக்கும் போதே சில லேண்டு வாங்குவாங்க ஆன்லைன்லேயே அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க எல்லாம் முடிஞ்சிடும் நிறைய லேண்டு வாங்கியிருக்கிறதுனால அந்த லேண்டுனுடைய பத்திரங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்கும் ஆனால் நிறைய லேண்டை போய் இவங்க பார்த்ததே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஆட்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் நிறைய லேண்டை அவங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த லேண்டை இவங்க போய் என்ன பண்ணதே இல்லை பார்த்ததே கிடையாது போய் கால் வச்சது கூட கிடையாது கிடையாது ஆனால் அந்த லேண்டு யாருக்கு சொந்தமானது அந்த ஆளுக்கு சொந்தமானது எப்படி சொந்தமானது சொல்றீங்க நீங்க பார்த்ததே கிடையாத நீங்க கால் வச்சதே கிடையாத உங்க கண்ணால கண்டதே கிடையாத எப்படி உங்களுக்கு சொல்றீங்க ஏன்னா டைட்டில் டீல் சொல்லுது பத்திரம் சொல்லுகிறது அது என்னுடையது என்று அப்ப விசுவாசம் இப்படிதான் இருக்குது சுகம் சுகத்தை பற்றிய நான் சுகமா இருப்பேன் எழுந்து நடப்பேன் நான் செழிப்பேன் நான் வெற்றி பெறுவேன் என்ற பல கனவுகள் இப்போ நமக்குள்ள உருவாகிறது ஆனா இப்ப நமக்கு கேள்வி என்ன ஐயா அதை நான் எப்படி அது எனக்குன்னு எப்படி நான் சொல்றது அப்போ தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம கவனிக்கும் போது இந்த விசுவாசங்கிறது என்னன்னா ஒரு டைட்டில் டீடு மாதிரி இருக்குது சொத்து பத்திரம் போல இருக்குது நீங்க இன்னும் போய் தொடல இன்னும் கால வைக்கல ஆனா இது அனைத்தும் உங்களுடையது என்று சொல்லுகிறதுக்கு பேர் தான் விசுவாசமா இருக்கிறது ஏமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க ஃபைத் இஸ் நவ் ஃபைத் இஸ் அ டைட்டில் டீடு ஏமேன் அப்போ நீங்க போல நீங்க தொடல நீங்க ருசிக்கல ஆனா அது உங்களுடையதாக தான் இருக்கிறது ஏமேன் இப்போ இதுல இருந்து தான் நீங்க கொஞ்சம் பயணப்படும்படி நான் சில விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அதாவது ஆசைகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் விருப்பங்கள்னு கூட சொல்லலாம் கனவுகள்னு சொல்லலாம் எதிர்பார்ப்புகள்னு சொல்லலாம் ஆனா வேலைக்கே அவள ஒண்ணுமே ஏன்னா இதை சாத்தியப்படுத்துகிற இன்னொரு காரியத்தை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு நாணயத்தில் ரெண்டு பக்கங்கள் போல நம்பிக்கையும் தேவை விசுவாசமும் தேவை ஒன்று மட்டும் இருந்தா செல்லாக்காஸ் ஐ ஹாவ் அ ஃபெய்த் எதுக்கு ஃபெய்த்து பர்பஸ் இல்லைன்னா ஃபெய்த்துக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது ஆனால் நம்பிக்கை இருக்கு ஆனால் செய்யறதுக்கு ஆற்றல் இல்லை இப்போ ரெண்டுமே முக்கியம் ஒரு ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் போல நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் இருக்கிறது அப்போ நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனால் போய் எதையுமே என்ன பண்ணல செய்ய முடியல ஆனால் இப்போ நம்ம நம்ம ஒரு பாட்டில் கிளியர் ஆகிட்டோம் வி ஹாவ் அ ஹோப் எத்தனை பேர் ஹோப் இருக்கு கனவு இருக்கா விருப்பம் வந்துடுச்சா எதிர்நோக்கு வந்துடுச்சா ரொம்ப தெளிவாக இருங்க உங்கள் கனவுகள் அடையிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்கிற தெளிவோடு நீங்கள் இருத்தல் அவசியமானதாய் இருக்கிறது எந்த ஊருக்கு போகணும் எங்கே போகணும் அப்படிங்கிற தெளிவு தான் கனவின்றளுடைய ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள் தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட சொல்லணும் இதுதான் எனது முதல் பத்து தேவைகள் அப்படின்ட்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாலமோட்ட ஆண்டவர் எப்போ கேட்டார் உனக்கு என்ன வேணும்ன்ட்டு உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இல்லை தூக்கத்தில் கேட்டார் தூக்கத்தில் அவன் என்ன பேசியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க சப்கான்சியஸ்லி அவன் என்ன விரும்பியிருக்கிறானோ அதை தான் என்ன பண்ண முடியும் கேட்க முடியும் 
அப்போ இன்னைக்கு நம்ம தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் எனது முதலாவது பத்து தேவைகள் இவைகள் தான் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்கிற தெளிவு இருக்குங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஒரு நோ நோட்லேயோ பேப்பர்லேயோ எழுத வேண்டியது அவசியம் ஃபஸ்ட்டு போன முறை பேசும்போது நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஆபகூக்கில் நம்ம படிக்கிறோம் ஆபகூக் ரெண்டு ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் படித்தோம் உங்கள் தரிசனத்தை என்ன பண்ணுங்கள் எழுதி வைங்க கடந்த ஓடுகிறோம் வாசிக்கும்படி அதை தீர்க்கமாக பலைகளை வர அதை எழுது இஸ் ரைட் யுவர் விஷன் எழுதப்படாதவரை அது கனவுகளே அல்ல அடிக்கப்படாதவரை அது மணியே அல்ல நம்ம சொல்றாங்க நம்மளும் சொல்லுவோம் சொல்லப்படாவிட்டால் அது காதலே அல்ல அப்படிங்கிறாங்க இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்பஸ் இருக்கு பாருங்க எழுதுனா தான் அது என்னது கனவு அடிச்சாதான் அதுக்கு பேர் என்னது மணி அந்த மாதிரி கனவு கனவுனா ஏதாவது எழுதி வச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் சரியா இப்போ இந்த கிளியர்னஸ் நமக்கு நல்லா இருக்குது ப்ளூ பிரிண்ட் வந்துடுச்சு ப்ளூ பிரிண்ட் வந்துடுச்சா யூ ஹாவ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் கொஞ்ச நாள் அவங்கள நான் சந்திச்சு கேட்பேன் என்ன கனவு எழுதி வச்சிருக்கீங்க காமிங்க அப்படின்ட்டு உங்க கனவுகளை அடையறதுக்கு உதவி செய்யறது என்னுடைய கனவா இருக்கு ஏமேன் ஹலோ லூயா அதான் என்னுடைய ட்ரீம் கனவு காண்பவர்கள் தங்கள் கனவுகளை இடைய உதவுவதே எனது கனவா இருக்கிறது எனது கனவுகளில் அது ஒரு முக்கியமான காரியம் ஓகே சில நேரம் நம்ம கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி போயிட்டு இருந்தால் கூட அதை செய்யலாம் தப்பு கிடையாது யோசிப்பு அப்படி தான் செஞ்சான் அவன் கனவுக்கே அர்த்தம் தெரியாத போது மற்றவர்களின் கனவுகளுக்கு அர்த்தம் சொன்னான் அந்த அர்த்தம் இவன் கனவுக்கு அர்த்தத்தை கொண்டு வந்தது அலை லூயா சில நேரத்தில் உங்களுக்கு தேவையானதை இன்னொருத்தர் வசத்தில் அது இருக்கும் நீங்கள் எனக்கு நடக்கட்டும் பார்க்கலான்னு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா நடக்காது நீங்கள் எழுந்து போய் அவருக்கு உதவுவீங்க அங்கேருந்து உங்களுக்கு அப்படியே திருப்பி வர ஆரம்பிக்கும் அலை லூவியா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி தான் காரியங்கள் நடக்கு நீங்கள் வந்து எனக்கே நடக்கல எனக்கே வரல அவ்வளோலாம் பார்க்காதீங்க நீங்கள் போய் இன்னொருத்தர் கனவுக்கு உதவி செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கனவுகள் ஈஸியாக என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் நடக்க ஆரம்பிக்கும் சிலர் வெறும் அவங்க கனவுகளை என்னைக்கு நடக்கணும்னு பார்த்துட்டே இருக்காங்க உட்காந்துட்டே இருக்கிறாங்க இல்லை 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 போய் சிலர் கனவுகளுக்கு உதவி செய்து பாருங்கள் அங்கே உங்கள் விதைகளை போட்டு பாருங்கள் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அறுவடையை கொண்டு வரும் சரி இந்த தெளிவான பார்வை இதெல்லாத்தையும் நாம் பேசியிருக்கிறோம் ப்ளூ பிரிண்ட் வந்துடுச்சு இப்போ கட்டணம் கட்டணும் ஏமேன் வாழ்க்கை எந்த மாதிரி இருக்கணும் வார்த்தை நமக்கு அந்த வடிவத்தை என்ன பண்ணுகிறது தருகிறது ஒவ்வொரு நாளும் இன்னும் புசு புதுசாக தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே அந்த பிக்சர் என்ன பண்ணுது ஏற்படுத்தி உங்களுக்கு கொண்டு வருது ஸோ நீங்கள் முதல்ல கனவு வரணுனாலே வார்த்தை கிட்டே போகணும் அது ரொம்ப தெளிவாக படுத்திட்டோம் இப்போ கவனிங்க இந்த ஃபெய்த் என்கிற சக்தியின் மூலம் எப்படி இந்த கனவுகளை நாம் நிஜமாக்குறது ஏன்னா மனிதர்கள் எது ஒன்றை அடையணுனாலும் பெற்றுக்கொள்ளணுனாலும் தேவன் வைத்திருக்கிற வழி இதுவே ஃபெய்த் மெத்தட் எல்லாம் சொல்லுங்க ஃபெய்த் இங்கே மூணு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் கிரேஸ் ஃபெய்த் சக்ஸஸ் தட்ஸ் அ ஃபார்முலா வாட் இஸ் த கிரேஸ் கிரேஸ் மீன்ஸ் தேவன் நமக்கு என்ன செய்கிறார் நமக்கு என்ன தருகிறார் என்பது தான் கிருபை இந்த கிருபைக்கு நான் தருகிற ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஃபெய்த் அதனுடைய விளைவு வெற்றி ஏ மேன் the simple way but idha thama nareya kattukka vendidhu irukku adanalada idha nareya enna pannite irukrom pesittu irukku ana aalkalukku la edhu theva direct ah adhu theva we want success we want success idhu makkal la virumbittu irukanga ana anga aarambichi inga todandu inga pogum apdi dhaan vetri varum amen idha innoru vidathila sollalam vaarthai viswasam vetri illa solunga vaarthai viswasam vetri வார்த்தை வரும்போது விசுவாசம் வரும் விசுவாசம் வந்தால் வெற்றி வரும் இந்த ஃபார்முலாவில் தான் எல்லாமே என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது சரி இப்போ எப்படி இந்த விசுவாசத்தில் நாம் வந்து செயல்படுவது நம் கனவுகளை நிஜமாக்குவது நம்பிக்கை என்னுடைய நிஜமாக்குதல் விசுவாசத்திலே தான் நடைபெறுகிறது நான் சொன்னேன் ஒரு மனுஷன் இரண்டு மலைகளுக்கு கீழே நீளமான கயிறுகள் கட்டி சாகசம் செய்து கொண்டிருந்தானா அதை ரொம்ப பெரும் கூட்டம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தது பார்த்துட்டே இருந்தது அவர் கேட்டாரா 
இந்த ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில் இந்த கயிறு மேலே என்னால் நடக்க முடியும்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா அப்படின்னு கேட்டானா எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க ஆ நம்புறோம் 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 ஓ அப்படின்னாங்களா உடனே அவன் என்ன பண்ணான் அது மேலே நடந்தான் உடனே ஜனங்கள்லாம் கை தட்டினாங்க சூப்பர் 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 அப்படின்ட்டு அடுத்தால் சொன்னால் நான் இது மேலே ஒரு சைக்கிளில் இந்த கயிறில் நான் போகலான்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை பேர் முடியும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க ஓ முடியும் 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 சூப்பர் 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 அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி போயிட்டு வந்துட்டான் அடுத்தால் சொன்னான்னா இப்போ நான் என் பின்னாடி ஒரு ஆளை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு அந்த பக்கம் போயிட முடியும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அப்படின்னு கேட்டானா ஓ நம்புறோம் நம்புறோம் சூப்பர் சூப்பர் அப்படின்னாங்களாம் அப்போ ஒருத்தர் வாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த கூட்டத்துலேருந்து யாராவது ஒருத்தங்க வந்து பின்னாடி யாருங்க நாங்களாம் அங்கே ஆளே இல்லை நம்புறோம் நம்புறோம் நாங்கள் என்னாச்சு அப்போ நம்பிக்கைக்கான ஒரு செயல் வடிவம் வந்தால் அதற்கு பெயர் விசுவாசம் புரியுதா புரியலையா எல்லாம் சொல்லுங்க ஆக்டிங் அப்பான் காட்ஸ் வேர்ட் தட்ஸ் கால் ஃபைத் விசுவாசம் என்பது என்ன தேவனுடைய வார்த்தையை செயலாக்குவதற்கு பெயர் விசுவாசம் நம்புகிறதல்ல செயலாக்குதல் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் நம்புகிறேன் கொடுங்கள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அந்த நம்பிக்கை உங்க வாழ்க்கையை மாத்தவே மாத்தாது பிரதர் என்ன பிரதர் சொல்றீங்க ஆமா பிரதர் பட் உங்க நம்பிக்கை ரொம்ப நல்லது ஐ அப்ரிசியேட் யூ பட் உங்க வாழ்க்கையை மாத்தாது இப்ப ஃபெய்த்னா என்ன ஆக்டிங் அப்பான் திஸ் வேர்ட் இந்த வார்த்தையின்படியே நான் இப்பொழுது கொடுக்கும் ஒரு பழக்கத்தை என் வாழ்க்கையில் வளர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஆக்ட் ஆகிறவங்க பாருங்க தேட்ஸ் கால் ஃபெய்த் ஏமேன் புரியுதா புரியல விசுவாசம்னா என்னமோ நினச்சிடாதீங்க ஆக்டிங் அப்பான் காட்ஸ் வேர்ட் உன் கைகளை நீட்டு அப்படின்னு சொன்னார் இயேசு ஒரு சோமின கையை பார்த்து அவன் என்ன பண்ணான் கையை நீட்டினா மறு கையை போல அது சொஸ்தமாயிடுது அதுக்கு பேர் என்னது அந்த மனுஷன் என்ன செஞ்சான் ஆக்டிங் அப்பான் காட்ஸ் வேர்ட் வா என்ற வார்த்தையிலே நடந்தானே அதுதான் விசுவாசம் இப்ப ஏசு சொன்ன வார்த்தையை இவன் என்ன பண்ணா ஆக்டிவேட் பண்ணா அதுல அவன் நடக்கிறான் அதுக்கு பேரு என்னது விசுவாசம் தண்ணீரா இதை நிரப்புங்கள் சொன்னார் கொண்டு போய் பந்தி விசாரிப்புல கொடுங்கன்னு சொன்னாரு கொண்டு போய் கொடுக்குறான் தண்ணீர் ரசம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு பேர் என்னது ஆக்டிங் அப்பான் காட்ஸ் வேர்ட் வார்த்தையை செயலாக்கினால் அதற்கு பெயர் விசுவாசம் ஏமேன் Faith, faith, faith. I have a faith. I have a faith. No, no, no. Faith. That's not faith. Faith. Na. Aduk per hope. Ida Allah mena ke nada ko mena na nambu gre. Na aduk per hope. Ana, anda hope ay act pan aran cinge na aduk per faith. Hallelujah. Puri da. Nalla puri da. Or amen solenge. Unda mayakam. Uli erik matu malle. விசுவாசிகளுக்கும் உண்டு என்கிற புது பழமொழிக்கு ஏற்ப அப்படியா ஒருத்தர் ரொம்ப நாளாக வியாதியாக இருக்கிறார் அவருக்கு கொஞ்சம் சிகிச்சையெல்லாம் அளிக்கலாம்னு சொல்லி கொஞ்சம் மருந்தெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வாங்கி எல்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ அவர் சொல்லுகிறார் இந்த மருந்தை சாப்பிட்டால் நான் சுகமாவேன் என்று நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் சாப்பிடவே இல்லை இப்போ சோகமாக வாரா ஏன் நம்புனாருங்க நம்பினார் கெடுவதில்லை அப்படின்னு போட்டிருக்க நம்புனார வெறும் நம்பிக்கை வேலைக்கு ஆகாது எல்லாம் சொல்லுங்கள் வெறும் நம்பிக்கை வேலைக்கு ஆகாது இட்ஸ் நாட் ஒர்க்ஸ் எஸ் அவர் நம்புறது கரெக்டு ஆனால் அது முழுமை அல்ல ஏன்னா நம்பிக்கையை முழுமைப்படுத்துகிற ஒன்று இருக்கிறது அதற்கு பெயர் விசுவாசம் விசுவாசம் என்று சொன்னால் என்ன நம்பிக்கையை செயல் வடிவமாக்குவது அல்லாவிட்டால் ஆக்டிங் அப்பான் காட்ஸ் வேர்ட் தேவன் சொன்னதை நீங்கள் செயல்படுத்தினால் அதற்கு பெயர் விசுவாசமாக இருக்கிறது ஏமேன் இப்போ ஒரு என்னுடைய பைக்கி உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் ஏனென்றால் நீங்கள் அதற்கு முன்பாக பத்து லட்சம் ரூபாய் எனக்கு கொடுத்ததற்காக
அதையும் ஐ ரிசீவ்ட்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கையில் பத்து லட்சம் வரும்ல வந்தால் தானே கொடுப்பீங்க நம்ம வந்து கொடுக்கணும் எனக்கு வரும் நான் கொடுப்பேன் சி இப்போ இப்போ இந்த இந்த கீயை பைக்கில் போட்டு திறந்தா பைக் ஓடும் என்று நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னீங்கன்னா அப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் கீயும் போடல ஒன்றும் போடல வண்டி ஓடுமா ஓடாது ஏன் நம்புறீங்களே ஏன் ஓட மாட்டேங்குது அதனால தான் இந்த நம்பிக்கை நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்க ஏன்னா நம்பிக்கைக்கு இன்னொரு வடிவம் இருக்கு அது என்னன்னு சொல்லாததுனால நம்பிக்கை வந்து கேலி ஆகி போச்சு இப்ப போட்டு இப்ப திறந்தா வண்டி என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓட ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்பிக்கையின் செயல் வடிவம் என்று சொல்லலாம் அல்லாவிட்டால் தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் செயல்படுத்துவதற்கு பெயர் விசுவாசமாக இருக்கிறது ஏம நீங்கள் பல காரியங்களை நம்பலாம் ஆனால் அந்த நம்பிக்கைகள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்து விடாது பட் நம்பிக்கை நல்லதா சூப்பருங்க நம்பிக்கை இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் இஸ் குட் திங் ஆனால் நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை நம்பிக்கைகளாகவே இருக்கிறது ஒரு நாளும் அது கேஷ் பண்ண முடியல அந்த நம்பிக்கையை அதனுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் அவங்களால பார்க்க முடியல ரொம்ப காலமாக நம்பிக்கிட்டே இருக்காங்க நம்புகிறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஏதாவது நடக்கும் என்று அதுக்கப்புறம் இப்போவும் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஏதாவது நடக்கும் என்று நான் சொல்கிறேன் ஆண்டுகள் மாறுவதால் வாழ்க்கைகள் மாறுகிறது இல்லை ஆட்கள் மாறுகிறதுனால் வாழ்க்கை மாறுகிறது என்ன ஒரு ரேமிங்காக சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கிளாப்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த தை தட்டுக்கு நானே தட்டிக்கலாங்க என்ன தட்டு தட்டுங்க சப்பாத்தி தட்டின மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா தான் தட்டுக்கலாம் கையெல்லாம் தூக்கம் கிக்கெல்லாம் போயிடுங்க சூப்பர் 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 எதுக்கு ஏமேன் கவனிங்க அப்போ வெறும் வருஷம் மாறுறதுனால வாழ்க்கை மாறல வருஷம் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்க மாறிட்டே இருக்கு சிலர் புது வருஷம் ஹூன்னு நிற்பாங்க அந்த இது அந்த பன்னெண்டு மணி போகும்போது ஏன்னா அது டபக்குன்னு போனவனே என்ன ஆயிரும் டபால்னு ஏதோ ஒன்று திறந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுன்னே ஆண்டு ஒரு பதினஞ்சில் தான் அவனுக்கு செய்வேன் என்ன அப்படின்னு அவர் எந்த திறப்பாருன்னு நினைக்கிறாங்க அவர் சொல்கிறார் இன்றைய ரட்சணியனால் இதுவே அணுகிரக காலம் ஏன் க ஏன் நேரம் எப்போவுமே ரெடியாக இருக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க அவர் ரெடியாக இருக்கிறார் தீவிரமாக இருக்கிறார் அதை தான் நான் சொன்ன போன செக்ஷன் முடிக்கும்போது அவர் ரொம்ப அவைலபிளாக இருக்கிறார் அவர்கிட்ட ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது இப்போ நான் தான் அந்த அலைன்மெண்ட்டுக்கு வர வேண்டியது இருக்கு என்னை செட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு மனது சிந்த செயல் எல்லாத்தையுமே இந்த வார்த்தையோட பொருத்தம் செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படி பொருத்தம் செய்யும் போது தான் நான் அதை என் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண முடியுது பார்க்க முடிகிறது சரி கவனிங்க இந்த விசுவாசம் என்கிற காரியங்களை வேதம் நிறைய போதிக்கிறது அதை சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரி பைபிளில் இன்னும் நிறைய இருக்குது விசுவாசம்னா தேவனுடைய வார்த்தையை செயலாக்குவது அப்படின்னு ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கலாம் இந்த ஒரு வார்த்தையை வச்சே நீங்கள் நிறைய படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு குஷ்டரோகிகள் வர்றாங்க இயேசுக்கிட்ட சுகத்தை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு என்ன சொன்னார் நீங்கள் போய் ஆசையாக இருக்கவங்களை சுகமானால் தான் யார்கிட்ட போய் காமிக்கணும் ஆனால் இயேசு என்ன சொன்னார் நீங்கள் போய் காமிங்கன்ட்டு இப்போ இவங்க போனாங்க என்னாச்சு வழியிலே அவர்கள் அப்போ சுகம் எப்படி வருது ஆக்டிங் அப்பான் காட்ஸ் வேர்ட் ஏமன் அவர் போங்கல் என்று சொன்னார் அந்த வார்த்தையை இப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்க சுகம் அங்கே உண்டாக ஆரம்பிச்சிட்டது ஏமன் புரியுதா புரியலையா அப்போ இங்கே நிறைய இருக்குது இதை நீங்கள் நம்பலாம் நான் நம்புகிறேன் பிரதர் நான் நம்புகிறேன் பிரதர் நான் நம்புகிறேன் அடியே நம்புகிறேன் வேதத்தை நான் நம்புகிறேன் ஆனால் ஒன்றை கூட நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணலன்னா உங்கள் நம்பிக்கைக்கு புரோஜனமே கிடையாது நான் நம்புகிறேன் ஆனால் நீங்கள் நம்பிக்கை எல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ண பண்ண தான் அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை தவற விட்டுட்டா வெறும் கனவுகளோடே வாழ்க்கை போயிடும் இந்த வாழ்க்கை முடியும்போது சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த பேங்கில் இத்தனை கோடி போடணும்னு நானும் ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஊரில் இத்தனை ஏக்கர் லேண்டு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நீனாவது வாங்கு அப்படின்னு அப் சொல்லிட்டு போவாங்க பிள்ளைகள்ட்ட எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் 
பாலை சீக்கிரமாக ஊற்றி ஆள் அனுப்புப்பா அப்படின்னு தான் தோணும் ஒன்றுமே இல்லாத ஆள் சீக்கிரமாக போனால் நல்லது அப்படின்னு தான் யோசிக்கிறாங்க கவனிங்க அப்படி போயிடக்கூடாது என்னெல்லாம் பார்க்குறோமோ அதெல்லாம் நிறைவேற வேண்டும் ஏ மேன் ம் எண்ணங்கள் எல்லாம் நிறைவேறணும் அதெல்லாம் வாழ்க்கையில் பழிக்க வேண்டும் பழிதமாக்க வேண்டும் அதுதான் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் அதை வேதவசனம் போதிக்கிறது அப்போ சும்மா நம்பிட்டு இருக்க நம்பிட்டு இருக்கிற நம்பிட்டு இருக்கான் கிடையாது நம்புகிறேன் ஒரு நாள் நான் ரொம்ப பெரிய ஆளாக வருவேன் என்று அப்படியா உண்மையில் நம்புறீங்களா இந்த வருஷம் நிறைய மார்க் வாங்குவேன் நம்புகிறேன் அப்படியா ரியலி அப்போ நம்புறீங்கன்னு உண்மையாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க யுவர் ஆக்டிங் அந்த நம்பிக்கைக்கு ஒரு செயல் வடிவத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீர்கள் கொடுப்பீர்கள் அதுக்கு பெயர் தான் விசுவாசமாக இருக்கிறது ஏமேன் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் நம்பிக்கை வெறும் நம்பிக்கையாக இருக்கும் நீதிமொழிகளை நாம் படிக்கிறோம் ஆசைகளை பற்றி விருப்பங்களை பற்றி ஏராளமாக நீதிமொழிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீதிமொழிகள் பதிமூன்று நான்காவது வசனம் சோம்பேரியனுடைய ஆத்துமா விரும்பியும் ஒன்றும் பெறாது இது விரும்புதா இதுக்கு கனவு இருக்கா என்னங்க சொல்றீங்க இருக்கு விரும்புது ஆசைப்படுது ஆனா ஒன்றையும் பெறாது ஆனா இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களுடைய ஆத்துமாவோ புஷ்டி ஆகும் இவருடைய இவர் கனவுகள் நிறைவேறுகிறது அப்ப பாருங்க வெறும் ஐ ஹோப் ஐ ஹோப் ஐ ஹோப் அப்படி கிடையாது ஹோப் இஸ் கட் இஸ் அது ஒரு ஒரு நாணயத்தின் ஒரு பகுதி ஆனா நீங்க கேஷ் பண்ணணும்னா இன்னொரு பகுதி தேவை ஆக்டிங் ஹலை லூயா இல்ல சொல்லுங்க செயல் கனவுகள் நிறைவாக ஒரு செயல் அவசியமா இருக்கிறது அப்படி ஒரு செயல் இல்லாமல் கனவுகள் நினைவாகுவது இல்லை அதுதான் சிலர் கனவுன்னு சொல்லும் போது தூங்கும் போது வருவது என்று எண்ணுகிறார்கள் இல்லை இல்லை உங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஏ என்ன இப்படி படுத்துட்டு இருக்க இவ்வளோ பெரிய ட்ரீம்ஸ் இருக்கு ரைஸ் அப் ரைஸ் அப் உங்களை அப்படியே எழுப்பும் அதுதான் கனவு ஏமே ட்ரீமர்ஸ் நெவர் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்றாங்க கனவு காண்கிறவர்கள் தூங்குவதில்லை டாக்டர் அம்பேத்கர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் தாழ்த்தப்பட்ட ஜனங்களுக்காக பல காரியங்கள் செய்தார் எத்தனையோ இரவுகள் படித்து 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 தூங்காமலே எத்தனையோ இரவுகள் செலவிட்டாராம் ஒரு முறை பத்திரிகையாளர்கள் அவரை வந்து சந்திக்கும் போது தூங்காத கண்களோடு செவந்த கண்களோடு நின்று கொண்டிருந்தாராம் அப்போ கேட்டாங்களாம் என்ன என்ன நீங்கள் தூங்குறதே இல்லையா அப்படின்ட்டு அப்போ அவர் சொன்னாராம் என் இனம் விழிக்கும் வரை நான் தூங்குவதில்லை அப்படின்ட்டு என்ன வார்த்தை பாருங்க என் இனம் விழிக்கும் வரை நான் தூங்குவதில்லையே இது மாதிரி பாருங்க நம்ம ஆளுகளை பார்த்தா அந்த வார்த்தையை கவனிக்க மாட்டாங்க அது யார் சொன்னான் அதுதான் பிரச்சனை அதுதான் கெட்டே போயிடுச்சு வாழ்க்கை யார் சொன்னான்னு எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் யார் சொன்னா அம்பேத்கர் சொன்னாலும் ஏத்துக்கலாம் அறிஞர் அண்ணா சொன்னாலும் ஏத்துக்கலாம் ஏசுநாதர் சொன்னாலும் ஏத்துக்கலாம் வார்த்தை தேவ வார்த்தையோடு ஒத்து போதா அதான் மேட்ரு ஏமேன் என் இனம் விழிக்கும் வரை நான் தூங்குவதில்லை இதே தாவி இது இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா தேவனுக்கென்று ஒரு காரியத்தை நான் கற்ற வர நான் இந்த பெட்டுக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் சொன்னாரா சொல்லையா ஏமேன் அதுதான் கனவு காண்கிறவர்களின் வார்த்தை அதை செயல் வடிவமாக்குகிறவர்களின் வார்த்தை என் தேவனுக்காக ஒரு பெரிய காரியத்தை நான் செய்கிற வர நான் தூக்கத்தை வர விட மாட்டேன் என் கண்ணுக்கு அப்படிங்கிறான் பாருங்க ட்ரீமர்ஸ் நெவர் ஸ்லீப் கனவு வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அதை அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதை அவங்கள ஊக்கப்படுத்திகிட்டே இருக்கும் எழுந்துரு எழுந்துரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு எப்படி இருந்தேன்னா என்ன ஆகும் அதனால தான் கனவுகள் வந்தால் வாழ்க்கை சீர்பட ஆரம்பிக்கிறது வேர் தர் இஸ் நோ விஷன் த பீப்புள் வில் பெரிஷ் வேர் தர் இஸ் அ விஷன் த பீப்புள் வில் ஃப்ளரிஷ் ஏன் நீங்களே பாருங்களேன் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்க இப்போ வழியில் யாராவது பேசிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க ஆ 
இல்லை அந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஆ அர்ஜெண்டாக போயிட்டுருக்கேன் அப்புறம் பார்ப்போம் கால் பண்ணுறேன்னு போயிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் இப்போ நம்ம வெளியில் வர்றது வித்தவுட் விஷன் அப்படியே அந்த பக்கமாக போவோம் அப்படின்னு போகிறது அங்கே எதையாவது பார்க்குறது பேசுறது அப்போ அப்புறம் டைம் என்ன பண்ணிடுது டைம் பண்ணதே தெரியல வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு நம்ம என்ன ஆகிடுதுன்னா டைம் போகிறதுங்கிறோம் லைஃப்னா என்ன அது நேரங்களால் ஆனது நீங்கள் நேரங்கள் வீணடிக்கப்படும் பொழுது வாழ்க்கை வீணடிக்கப்படுகிறது நிறைய பேர் தெரியல டைம் பாஸ் ஆகும் அது லைஃப் பாஸு டைம் பாஸு கிடையாது நேரங்கள் வீணடிக்கப்படும் பொழுது வாழ்க்கையை வீணடிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஏன்னால் வாழ்க்கை நேரங்களால் ஆனது அவன் பாருங்க வேதோசனம் சொல்லுது எபேசியர்ல வாசிக்கிறோம் நாட்கள் பொல்லாதவைகளாலதால் காலத்தை அது ஆங்கிலத்தில் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ரெடீம் இன் யுவர் டைம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு நேரத்தை மீட்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க நேரத்தை மீட்டு கொள்ளுங்கள் ரெடீம் யுவர் டைம்ஸ் உங்க நேரத்தை அப்போ நேரம் போயிட்டே இருக்குது நீங்க என்ன பண்ணும் டைம் எல்லாம் நீங்க பாஸ் பண்ண முடியாது அது பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்க புரோஜனம் வேணா படுத்திக்கலாம் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது அதை பாஸ் பண்ண வைக்க முடியாது அது போயிட்டே இருக்குதுங்க அப்ப ரெடீம் இன் யுவர் டைம் அப்ப கனவு உள்ள மனுஷர்கள் அதை செயல் வடிவமாக்க விரும்புகிற மனிதர்கள் அப்படி ஒரு கனவு இருக்கிறதுனால அவங்க தேவையில்லாத போய் நின்றுட்டு இருக்காம அந்த வேலைக்காக அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க போக ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஏன்னா இத்தனை மணிக்குள்ள இந்த காரியங்களை நான் செஞ்சாகணும்ட்டு காலையில் எழும்போது கூட உங்களுக்கு உற்சாகமானதாக எப்போ இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு கனவு இருந்தால் தான் ம் என்ன சேப்பாவும் அப்படின்னு போனீங்கன்னா காலையில் எழும்புறது ஏன்டா விடியுதுன்னு யோசிப்பீங்க ஆனால் கனவு இருந்துச்சுன்னா எப்போ விடியும்னு காத்திருப்பீங்க ஏன்னால் எனக்கு ஒரு பெரிய பணி இருக்கிறது நான் என் பணியை துவங்க வேண்டும் என்று ஏமேன் அவங்க தான் பெருசாக பண்ணுறாங்க சும்மா ஏதோ அப்படியே ஆனு மோ மோட்டை பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாம் நடக்கும்னு சொல்ல நான் அப்படி நடக்காது ஏசுக்கே அப்படி நடக்கலை இதோ புத்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது கனவு ஏசுவை குறித்து பிதா ஒரு பெரிய ப்ளூ பிரிண்ட் காமிச்சார் ஆ அவர் என்ன சொன்னார் அந்த ப்ளூ பிரிண்டை படிச்சுட்டு இதோ உங்களது சித்தத்தின் பை செய்ய நான் வருகிறேன் அப்படின்னு கிளம்புனார் ஹலோ லூயா ஆக்டிங் ஆக்டிங் விஷன் அதுக்கப்புறம் மிஷன் எல்லாம் சொல்லுங்க க தரிசனம் எப்பொழுது நிறைவேறுகிறது இயக்கத்தினால் ஏமேன் பாருங்க இதை ரெண்டு வா ரெண்டு வசனத்திலேருந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் பாருங்க இதில் உங்கள் படித்தோம் சோம்பேறின் ஆத்துமா விரும்பி ஒன்றை பெறாது ஏன் ஏன் அது பெறாமல் போகுது ஏன்னா வெறும் ஆசை மட்டும் இருக்கு அதற்கான எந்த செயல் வடிவமும் அதனிடம் இல்லை வேலையோ செயலோ சாபகரமானது அல்ல நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நிறைய பேர் நாம் ஆசீர்வாதம் கிருபன் பேசுறதுனால சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிற வாழ் ஏதோ ஒன்றை பற்றி பேசுகிறோன்னு நினச்சிக்கிறாங்க சரியாகவே மெசேஜ் கேட்கலன்னு அர்த்தம் கிருபையை புரிந்து கொண்டவர்கள் அதிகம் செயல் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் பவுல் சொல்கிறார் உங்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் நான் அல்ல எனக்குள் இருந்த தேவ கிருபையே அப்படி செய்தது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏமேன் கிரேஸ் முதல்ல வருதுன்னா டயர்ட்லெஸ்ஸாக அதிகமான வேலைகளை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க ஏமேன் சில கேட்க மணிக்கணக்கா எப்படி நின்றுட்டே பேசுறீங்க எப்படி இவ்வளோ புக்ஸு வாரத்தில் இத்தனை புக்ஸ் உட்காந்து எப்படி படிக்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் இந்த கிரைஸ் ஆஃப் காட் அந்த கிருபை எனக்கு அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அதை வீணாக்குவதில்லை அதை நான் புரோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறேன் ஏமா அதுதான் முக்கிய விஷயம் அப்போ கிரேஸோ ஏதோ பேசுமோ சும்மா ஏதோ அப்படியே போயிட்டு இருந்தால் ஏதோ நடக்கிறது கிடையாது ஃபஸ்ட் ஹோப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தென் விஷன் எப்போ நிறைவேறுகிறது ஒரு மிஷன் ஒரு இயக்கம் வரும் பொழுது தான் அப்போது செயல் தவறானதல்ல செயல் கடினமாகவோ வருத்தமாகவோ வேதனையாகவோ இருந்தால் தான் அங்கு தவறு ஆனால் ஆசை மிகுந்த செயல்கள் செய்ய ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் அலை லூயா அவர் உள்ளே வரும்போது ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒர்க்கு ரொம்ப என்ஜாய்ஃபுல்லாக அவங்க தரிசனத்தை நோக்கி நீங்கள் போவீங்க கத்தர் என்னோடு இருக்கிறார் தேவன் என்னை பலப்படுத்துகிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து இருக்கிறார் நான் தனியாக இல்லை அவர் என் கூட இருக்கிறாரு நான் அவர் சேர்ந்து வேலை செய்கிறோம் காட் இஸ் மை கோ ஒர்க்கர் அவர் என் உடன் வேலையாளாக இருக்கிறார் இப்போ செயல் எப்படி இருக்குது இன்பகரமானதாக இருக்கிறது ஏமேன் செயல்னாலே தப்பு நினச்சிக்காதீங்க செயலற்று போகிறதுக்கு பேர் கிருப கிடையாது 
செயலற்று போகிற வாழ்க்கையை கூட செயல்படுற வாழ்க்கையாக மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் கிருபை அந்த கிருபையை தான் நான் நம்புகிறேன் அதை தான் போதிக்கிறேன் கவனிங்க ஆதியாகமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இதைத்தான் ஞாயிறு மாலையில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வாரமாக இந்த ஒரு வசனத்தை பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆதியாகமம் பதிமூன்று பதினாலு பாருங்க லோத்து ஆப்ரஹாமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கத்தர் ஆப்ரஹாமை நோக்கி உன் கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கேயும் தெற்கேயும் கிழக்கேயும் மேற்கேயும் நோக்கிப்பா எல்லாம் சொல்லுங்க எத்திசைகளையும் நோக்கி பாருங்கள் என்ன சொல்றாரு நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து அப்போ பார்க்கிற பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கு என்ன பண்ணுவேன் கொடுப்பேன் எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கிறதை கொடுப்பார் காலையில் என்ன சொன்னேன் நீங்க எதை பார்க்குறீங்களோ அதை என்ன பண்ணுவீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்க பெற்றுக்கொள்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும் உள்ள பார்க்கத்தா தான் வெளியில் என்ன பண்ணுவீங்க பார்ப்பீங்க எல்லா விஷயமும் முதல்ல உள்ள நடக்கு அப்புறம் தான் வெளியில் நடக்கு டிஸ்னி லேண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா டிஸ்னி லேண்ட் போயிருக்கீங்களா யாராவது போகணும்னு ஆசை இருக்கா இப்போ கேட்டதுனால இருக்கா முன்னாடியே இருக்கா முன்னாடியே இருக்குதா தேவைப்பட்ட தனி விமானத்தில் சென்று வருவோம் நம்மளே கட்டுவோம் வா சூப்பர் அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நான் சொல்லுவேன் நாளையில இருந்து ட்ரீம் தப்பே கிடையாது ஆனா அது எவ்வளவு பெரிய காணவும் வேணாலும் காணலாம் ஆண்டோர் என்ன சொன்னாரு இங்க பாரு ஆரடி உனக்கு என்ன அப்படி சொன்னார அது பிரசங்கியார் சொன்னது தேவன் ஆரடி சொல்லல அது என்னமோ பெரிய சத்தியம் போல பேசுவாங்க நமக்கு என்னங்க பிரதர் வெறும் ஆறு அடி தான் நீங்க நாலு அடி தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஆறு அடி கூட கிடையாது ஆறு அடி இதெல்லாம் அவரு பேசல கிழக்க தெற்க மேக்க எல்லா திசையும் பாரு நீ பார்க்கிற பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கு தருவேன் ஹலை லூவியா எல்லாம் சொல்லுங்க எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளோ பார்க்கலாம் எவ்வளோ பார்க்குறீங்களோ அவ்வளோ பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஏமா இப்போ பார்க்கிறது இதுதான் இதுதான் முதல் பார்ட் விஷன் எல்லாம் சொல்லுங்க விஷன் கண்களை ஏறெடுத்து பார் அப்படின்னார் இந்த டிஸ்னி லேண்டு பற்றி சொன்னேன் இந்த டிஸ்னி லேண்டை உருவாக்கின வால் டிஸ்னி இருக்கார் பாருங்க அவர் ரொம்ப கற்பனை சக்தி மிகுந்த ஒருவர் உங்களுக்கு அது அவரை பற்றி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அவர் தான் அந்த மிக்கி மவுஸ் அதை என்ன பண்ணுறாரு உருவாக்குகிறார் இந்த வால் டிஷ்னரி வந்து ரொம்ப கற்பனை வளம் மிக்கவர் அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு டிஸ்னி லேண்டுன்னு ஒன்று என்ன பண்ணார் உருவாக்குனார் இன்றைக்கி அது ரொம்ப பெரிய ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டு வருமானம் கொட்டக்கூடிய ஒரு இடம் அவ்வளவு என்ன சொல்கிறது அங்கே போய் ஃபுல்லாக என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்க ரொம்ப ஃபன்னான விஷயங்கள்லாம் நிறைய என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இது இந்த டிஸ்னி லேண்ட்டை செய்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே அவர் இறந்து போனார் அப்போ அவர் இறந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் தான் அந்த டிஸ்னி லேண்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடித்தாங்க அது ஆரம்பித்து கிட்ட போயிட்டு இருக்கும் போதே அவர் இறந்து போனார் ஸோ முடிஞ்சிச்சு அப்போ அந்த டிஸ்னி